はい、えー、ヨガのガリューバイを後にして、えー、再スタートしますここピンクの梅綺麗だねはいで次どこ行くかというとですねここから1 0キロほど行くとね冠山運動公園っていうのがあってそこが梅園になってるんですよそこを行ってみようと思います1 0キロぐらいなんで20分ぐらいで着くと思います続々と人がやってきますねやっぱりねまあ季節のもんだからねということではい今日は梅梅祭りしますよ今からはいえー、っとですね先ほどの、えー、与田の我流梅からすぐ近くに梅の名所で冠山公園っていう梅園があるんですけどそちらの方に、えー、行こうと思ったんですよでえー、っとおせ表からは混んでると思ったので裏から。入ってやろうと思いまして、えー、裏口から抜けようとしたら入り口途中まで登ったところでおじちゃんに止められて「梅?」って言われるから「梅です」って言ったら「一方通行でしとるから今日取れんよ」とかって言われて「マジっすか?」と思って表に側に回りましたで回ったら案の定バカゴミをしておりまして<笑>駐車場車満パンで表に車並んでるみたいな駐車場入らない車並んでるみたいな感じだったのでもうこれはダメだなとあのー、こんな時に、えー、人混みの中に入るのは北斎なとはいということでもうあのー、冠山公園梅はもうさっき与田で撮ったからいいやってスルースルーすることにしましたでじゃあ次どうしようってことで、えー、っと今からね一番近くで言うと,、えー、っと写真を撮りたいんで写真をはい写真も撮りたい動画も撮りたいけどでまあ美味しいもの食べるっていうのもあるんだけどどうしようかなっていろいろ考えながらちょうどお昼1時なんですけどところがね出る時にねご飯食べてきれちゃったからね家を朝飯をしっかりとお腹が空かないのですわ。とということで、えー、とりあえず次のターゲットはもう梅はやめました。はい、ということで柳井という町がもうちょっと行ったらあるんですけどそこにあの白壁の町並みがあるんですねそこをちょっと行って撮影しましょう、はい、撮影ポイント、はい、なかなかあれがダメならこれというふうに、えー、これでも例えば起きませんよ。はい、シャルさん結構えー、打たれ強いです。<笑>ということでそちらの方へ行きたいと思います。でもこれもねこういうことができるのもねあのできるものもっていうかもう、えー、するのも,もうあのルミックス買ってなかったらやってないかもしんないね。うん、ここに顎につけてるこの、ね、アクションカムだけじゃこうそこまではやってないと思うね。だからこれはやっぱある意味、えーカメラをね、えー、持ったことによる、えー、効能というか功罪ですよ。ああ、室住公園行って、海鳥館の海鮮塩焼き、石焼き塩焼きそばもなかなか捨てがたいが、まあまあ我慢しよう。今日はやーめよ。<笑>はい、えー、先ほどのね、光っていう、あの、冠山公園っていう梅園に行こうとしたところは、光市っていう、山口県の光市っていうところだったんですけど、そこから今度、柳井っていうところまで、の柳井市っていうところまで行くんですが、そのルートは、えー、こうした海岸線、国道188号線です。こどうですか、美しいでしょいや、海が。瀬戸内海はいいよね。本当にちょっとね、今日風がちょっと強め、うん、昨日春一番みたいなの吹いてたもんね、うん、あのー、だから、意外と風ビュービュー吹いてて、行かしてくれるんだ、ありがとう、昨日ね、だから、整備バイクしてたけど、モンキーの、うんあのー、風がビュービュー吹いてて、春一番とか吹いてて。強かったんだけど今日もその傾向があるよね海岸線走ってて結構風強いようんでもまあ気持ちいいねこんなもうねほんとね小春日和っていう感じですよ全然寒くない
うん風吹いてても快適だよで海綺麗だしさこの188号線はねほんとねあの流せるとこういう風に快適に流してる時は気持ちがいい道だわここほんと国道だけど普通のねえー、その柳井市までこういう道が約15キロぐらい続きますかねはい海沿いはねあの気持ちいいその,そのままねその先も岩国までは188号線この海沿い続きますからねはい気持ちいいですよ、うん、なかなかここはあのおすすめロードですねバイクでのんびり流すにはねまああのスポーツ SS 系で流すにはちょっと物足りない直線路だけどねあのハーレーとかねその僕みたいな古いクラシックなバイクとかねこういうのあるか流すときにはちょうどいいよねうん見てこの海の綺麗さうーはいなんか今日はねあったかいしね天気もいいからねバイクたくさん見ますよ、うん、なんかいいねいい天気で走れると気持ちがいいねなんかほんと春来たって感じするよねここ曲がりますはい行った先々をね<笑>まあ広島県ではないんだけどここ山口県なんだけどまあ中国語圏ということで行った先々をねこうレポートして回るのって楽しいよねうん知らない人も多いだろうしねまあもちろん地元の人はみんな知ってるかもしんないけどねでも案外,案外さ行っ,て行ったりしてないよ俺もこの屋台の城壁なんてさ本当にさものすごく昔に来た覚えがあるぐらいでさほぼほぼ記憶ないようんどうだったっけって感じでもうごちゃ混ぜになってるもんだって竹原の美観地区とかさ倉敷の美観地区とかさああいうとこともうつわのとかさマジでうんだからそういう意味で言うとねあの改めてこうやってね来るのってねなかなか何事かないと来ないですもんねはい場所はね屋内の駅からまっあの出てまっすぐ歩いてもらうと行けるところにあります JR でも来ることは可能ですがちょっとね止めて歩きたいんだけどさ行けるのかなあーここでこれがね白壁こんな感じのとこがねあるんですけれども確かね、ここらを左に曲がって入っていくんですけどね、室屋の、ちょっとまあ、これ、車入っていいのかな、うわー、ちょっとこれは困ったな、行っていいかどうかわからん、どっかへ止めて歩こう、歩きたいがどこ止めればいいんだ。えー、バイクで通り抜けるのは心苦しくて、えー、バイクを置いて歩いて撮影をしていますまあ最近こういうなんか古民家群を歩くケース多いね見たらいいといい他どこ行ったっけ見たいだけかあ、そうかそうか、友の浦にも行ったね。おっと、通り過ぎちゃうんですかっていう、今日はこれ、柳井名物。田舎づくり濡れせんべい。ええー。こんなのがあるんですね。ちょっとあと気になるね。あなんか金魚みたいなのがこれは何の意味があるんだろうおひなさまへえーはい、こんな感じですねえー、白壁作りの、えー、田
、お中がよく見えますね。髪結いどころ。<笑>本当に営業してんの、ベル美容室さん。おーなるほどこんな感じなんですねカニが路上を横切ります人も車もご注意マジか面白いねさんがキャッキから結構多いな。柳井芽衣さん、甘露醤油って書いてある。でしょうこれ鎮静睡眠剤カルモチンなんとか焼酎柳井まんじゅう何これうどん製造こんなんでうどん作んの石油コンロあランタンだねこれはなんかいろいろ面白いのは,はかりこれは子供の頃こういうぐらいのことは見たいちこっちの蓄音機はさすがに記憶ないが人参三蔵園すごいねライオン石鹸なんか喋ってるけどよくわからん草帽子大福町そろばん庄屋館だなこれは上は上がれないですがちょっと覗いてみようこんな感じでしたはいえー、っとですねはいえー、っとですねえー、屋内の、えー、白壁造りの通り町並み保存地区をねちょっとだけ散策をして、えー、帰る途中ですあの冠山公園を諦めた分ねあのー、そこをちょっと撮影をして帰る途中なんですけど。実はその町並み保存地区ねあの、まあ、車で入れなくはないんですけどさすがにね観光客もたくさんいる中でねあのこんな古いバイクのブオブオとした音をたたてながらそこをゆっくりとはいえ通り抜けるのは心が痛むので、えー、入り口付近の空いたスペースあのいわゆる歩道にねあのちょっとオートバイを止めて。であのカメラだけ持って、えー、ちょっと歩いて散策したんですよでまあ写真撮ったり動画撮ったりして帰ってきたんですけどその帰ってきたらねそのバイクのそばにねおじさんたちがね何人かたむろしてたわけですでそのまあよくあるのでそのご年配の方にねあの懐かしいバイクだねとかあのいろいろ声かけられることはわしも昔乗りおったんよとか言,って言われるのはもういつもあることなんでああ
あのそうなんだなぁと思ってまた声かけられるなぁと思いながらそこの横断歩道を渡って自分のバイクのそこに行くと、えー、なんかすごくそのおじさんが寄ってくるんですね。でよくよく見たら<笑>すごいびっくりですよ。こここれこのレッドブルーというこのオートバイを30 5年6年前に買ったお店の,あの店主もう20年ぐらい前にお店はなくなってるんですけどその<笑>その店主だからお店がなくなってから一度も会ってないから20年ぶりですよあのモンキーを買ったのが最後ですもんうん本当お店の最後の頃に買ったんですもんだからあのー、そう2000年代に入ってからは一度もお会いしてない21世紀になってから一度もお会いしてない方なんですけれどもその方でした奥様と一緒に<笑>もうびっくりですよびっくり本当にまあそれはわかるよねこの古いバイク自体が元バイクもう,もうバイクやとかそういうね業界からは足を洗えて別の職業をされてるんですけれどももうかなりご年配70とか言ってましたもんだ,だけど長くオートバイをねオートバイ屋さんやっててこれもう CB とか見た一目でわかるじゃないですかあ CB だなってでそこに自分のレッドブルーっていう自分になってた店のステッカーがまだ貼ってあるこの色の CB っていういやもう俺しかおらんだろうって言うんで絶対そうだ絶対そうだって言うんでここで待っとったら帰ってくる帰ってくるって言うんでずっと待ってたらしいです<笑>いやー本当にねもうね涙出るほど嬉しかったっていうかびっくりしましたよ<笑>向こうもすごい嬉しかったってまだシールが貼ってあってこのバイクが走ってるのがすごい嬉しかったってうんそりゃそうでしょうでやっぱねなんかねこう予感っていうのかさその去年ね、まあ、いつもお世話になってるバイクドクター久岡さんもそこの関係者だった人だけどだけどその去年ねその一緒に。鈴鹿行ってくれた ZX12R の友達もレッドブルー絡みでしょでこの間ヨットの,の話した人もレッドブルーの人でしょいやいやいやいやもうでここでほご本人本体に会うとは思ってないからねそれもまた全然やないでしょいやーもうびっくりですよでどこいやほんとびっくりしたいやほんと出会いって面白いね動いてると何か起きるよね人ってねあれからほんと三十何年お店が畳んで二十何年あそりゃ知らんこともいっぱいあるよねと思いながらということで、はいえー、今日の動画ねあの柳井の白壁の動画はここまでになりますということで皆さん今日はありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうバイバイ